বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি পরবর্তী ক্লাস শুরু করতেছি ক্লাস নম্বর হচ্ছে এটা 18 ডাবল অ্যাকাউন্ট সিস্টেমে 18 নম্বর ক্লাস আর এটাই হচ্ছে শেষ ক্লাস এটা দিয়ে আমি অধ্যায়টা শেষ করব আশা করি আমার এই অধ্যায়টা দ্বারা সব যেগুলো ক্লাস করেছি সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আপনারা করলে সকল অঙ্কগুলো সহজে অধ্যায়ের অঙ্কটা সবগুলো শেষ করতে পারবেন তাহলে আরেকটা অঙ্ক আমি দ্বিতীয় মেথডের আরেকটা অঙ্ক আলোচনা করতেছি যেটাতে ওয়ার্কিংও থাকবে প্লাস জামাদও থাকবে এবং এটার মাধ্যমে আমাদের কাজ শেষ হবে সি টেন প্রবলেম সি টেন এটাই আমি আলোচনা করতেছি এখন অ্যান ওল্ড রেলওয়ে স্টেশন হ্যাড টু বি রিপ্লেস বাই এ নিউ ওয়ান বলা হচ্ছে একটি পুরাতন রেলওয়ে কোম্পানি পরিবর্তন হবে বাই এ নিউ ওয়ান নতুন আরেকটি দ্বারা তার মানে পুরাতনের রেল স্টেশন পরিবর্তন করে নতুন একটা রেল স্টেশন কী করা হবে তৈরি করা হবে দ্য নিউ স্টেশন উড কস টাকা এটি লাখ নতুন স্টেশনের দাম হবে কত আশি লাখ টাকা তাহলে দ্য নিউ স্টেশন উড কস এটি লাখ টাকা নতুন স্টেশনের দাম হবে খরচ খুব আশি লাখ টাকা ওয়ারএস পক্ষান্তরে দ্য ওল্ড হ্যাড কস্ট অনলি বিশ লাখ টাকা যেটা পুরাতনটা করেছিল সেটার কস্ট ছিল কত বিশ লাখ টাকা তাহলে পুরাতন স্টেশন যেটা করেছিল সার খরচ হয়েছিল বিশ লাখ টাকা আর বর্তমান নতুনটা করতে তার খরচ হবে কত আশি লাখ টাকা নতুন স্টেশনের জন্য আশি লাখ টাকা এরপর মেটেরিয়াল ফর্মিং থ্রি এইট অব দিস টোটাল এক্সপেন্ডিচার টোটাল এক্সপেন্ডিচার আট ভাগে তিন ভাগ থ্রি এইট থ্রি এইট থ্রি এইট মানে আট ভাগের তিন আশা করি বুঝ বুঝবেন আপনার আট ভাগের তিন অংশ মানে মেটেরিয়াল হবে মেটেরিয়াল হবে টোটাল এক্সপেন্ডিচার টোটাল করসের আট ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে মেটেরিয়াল মেটেরিয়াল এটা গেল অ্যান্ড লেবার কস্ট ফর দ্য রেস্ট ফর দ্য রেস্ট মানে বাকি অংশগুলো এখানে বলা হচ্ছে আট ভাগের তিন আট ভাগের তিন যদি মেটেরিয়াল হয় তাহলে আট থেকে তিন বিয়ে করেন আপনারা আট থেকে তিন বিয়ে করলে হচ্ছে ফাস তাহলে আট ভাগের ফাস হবে যে লেবার লেবার হচ্ছে দ্য রেস্ট মানে অবশিষ্ট অংশ দ্য রেস্ট ফর দ্য রেস্ট শব্দ রত অবশিষ্ট আট ভাগের তিন অংশ যদি মেটেরিয়াল হয় অবশিষ্ট অংশ থাকবে আট থেকে তিন বার দিলে আট ভাগের পাঁচ ভাগ আট ভাগের পাঁচ ভাগ হবে যে বলা হচ্ছে লেবার আশা করি এটা বুঝতে স্যার লাইনটা এই লাইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকে এই জিনিসটা বোঝে না কীভাবে করতে হবে তাহলে এখানে আট ভাগের তিন ভাগ দিয়েছে মেটেরিয়াল আমি আবারও বলতেছি আবার আট থেকে তিন বার দিলে থাকবে আট ভাগের ফাস আট ভাগের তিন ভাগ দিলে থাকবে ফাস আট ভাগের ফাস ভাগ হবে লেবার যেটা বলা হচ্ছে দ্য রেস্ট অংশ তাহলে লেবার হচ্ছে লেবার বা ওয়েজেস আট ভাগের তিন ভাগ মেটেরিয়াল হচ্ছে আট ভাগের লেবার বা ওয়েজেস আট ভাগের পাঁচ ভাগ মেটেরিয়াল বা লেবার হচ্ছে আট ভাগের তিন ভাগ প্রাইস অফ দ্য মেটেরিয়াল হ্যাভ ডাবল মেটেরিয়ালের প্রাইস কী হবে ডাবল হবে অ্যান্ড ওয়েজেস রেট হ্যাভ গন আপ বাই ওয়ান অ্যান্ড হাফ টাইম ওয়েজেস হবে এক দশমিক পাঁচ মানে দেড় গুণ সিন্স দ্য ওল্ড স্টেশন বিল্ড পুরানো স্টেশন তৈরি করতে বলা হচ্ছে মেটেরিয়াল প্রাইস বৃদ্ধি বিল ডাবল হয়ে যাবে ওয়েজেস এখানে ওয়েজেস আছে এখানে লেবার আছে লেবার যে কথা ওয়েজেসও একই কথা ওয়েজেসের রেট বা লেবারের রেট হবে ওয়ান অ্যান্ড হাফ মেটেরিয়াল হবে ডাবল আর ওয়েজেস বা লেবার হবে ওয়ান অ্যান্ড হাফ এক দশমিক পাঁচ বা দেড় গুণ সিন্স দ্য ওল্ড স্টেশন বিল ফুরান স্টেশন তৈরি করতে এত টাকা মেটেরিয়াল এবং ওয়েজেসটা এত প্রাইস হবে বলতে স্যার কি এবং ওল্ড মেটেরিয়াল ওল্ড টাকা তিন লাখ এইটি ফাইভ থাউজেন্ড ওয়াজ ইউজড ইন দ্য নিউ স্টেশন মানে পুরাতন স্টেশন যেটা ছিল বিশ লাখ টাকার যে পুরাতন স্টেশন সেটা তো ভেঙে নতুন স্টেশন করবে ওখান থেকে তিন লাখ পঁচাশি হাজার টাকার মেটেরিয়াল পাবে যেটা ইউজ করা যাবে নতুন স্টেশনে নতুন স্টেশন তৈরি করার জন্য এটা ব্যবহার করা যাবে তিন লাখ পঁচাশি হাজার টাকার মাল অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড সেল প্রসিড অব দ্য মেটেরিয়াল ওয়ার এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এক লক্ষ দশ হাজার টাকার মেটেরিয়াল কী করা যাবে সেল করা যাবে তাহলে এই পুরাতন বিশ লাখ টাকার যে ইয়ে ছিল স্টেশন ছিল ওইখান থেকে আর তিন লাখ পঁচাশি হাজার টাকার মাল পাবে যেগুলো সে নতুন স্টেশন তৈরি করতে ব্যবহার করবে এবং আরও কিছু মাল পাবে যে মেটেরিয়াল পাবে যেটা এক লক্ষ দশ হাজার টাকা তারা সেটা সরাসরি কী করে দিবে সেল করে দিবে বিক্রয় করে দিবে এরপর দিস মেটেরিয়াল ওয়ার অপটেন বাই ডিসমিনটিং দ্য ওল্ড স্টেশন মানে ওই মেটেরিয়ালগুলো এই এই মেটেরিয়ালগুলো ওল্ড স্টেশন তৈরি করতে সেটা ব্যবহার করবে পাস দ্য নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিস উইথ অল ইউর ওয়ার্কিং মানে তোমার সকল ওয়ার্কিং করার পর বা রাফ করার পর বা ক্যালকুলেশন করার করার পর প্রয়োজনীয় জার্নাল দিতে বলা হচ্ছে এ হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ওয়ার্কিং তৈরি করা ওয়ার্কিং করার পরে আমরা যে এই নিয়মে যে সেটটা যাবাদা শিখছিলাম সেটটা যাবাদা করা 
তাহলে আমি অঙ্কে যাচ্ছি প্রথমত ওয়ার্কিং ক্যালকুলেশন ফর এস্টিমেটেড কস্ট অফ নিউ স্টেশন নতুন স্টেশনের খরচ ব্যয় করতেছে তাহলে প্রথম কি লেখছি এখানে মেটেরিয়াল এবং ওয়েজেস এবং টোটাল এই তিনটা কলম হবে যেহেতু আমাদের কাছে দুইটা মেটেরিয়াল ওয়েজেস দুইটা কথা বলছিলেন মেটেরিয়াল একটা ওয়েজেস বা লেবার একই কথা এবং টোটাল তাহলে এখানে কি লিখছে অরিজিনাল কস্ট অফ ওল্ড স্টেশন অরিজিনাল কস্টের দাম ছিল কত টাকা ওল্ড স্টেশনের দাম ছিল আমাদের আমরা যা দু জানি বিশ লাখ টাকা এই যে বিলাস বিলাক এই বিশ লাখ টাকার তিন ইস্টু ফাস তিন ইস্টু ফাস কোথ থেকে আসছে তিন ইস্টু ফাস এইটা থেকে আসছে আমাদের আট বাগে তিন বলছিল আট বাগে তিন এখানে আছে তিন আট থেকে তিন বাদ দিলে ফাস তাহলে তিন ইস্টু ফাস এটা আশা করি বুঝছেন আর না বুঝলে আমি একটু অনেকে বুঝে না আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি জিনিসটা আট বাগের তিন উপরে তিন নিচে আট এটা হচ্ছে আট বাগের তিন তাহলে আমরা জানি এটা বাকি অংশ বের করতে গেলে এক থেকে আট বাগের তিন ভাগ বিয়ে দিতে হয় আট বাগের এক থেকে আট বাগের তিন এটা ফার্স্ট লিখে ফেলছি এক থেকে আট বাগের তিন বিয়ে করেন এক থেকে আট বাগের তিন বিয়ে করলে এটা লসাগ করতে হবে অবশ্যই আপনারা সবাই সামান্য ক্লাস ফোর ফাইভের অঙ্ক করতে জানতে হবে আটের লসাগ হবে আট এদিকে আটকে আট আট বিয়োগ তিন আট বিয়োগ তিন আবার ভাগ হচ্ছে কত আমাদের মানে আট থেকে তিন বি করে যেহেতু হর আছে কত এই আটে আছে তাহলে আমাদের ফলাফল আসবে কত আট এই আট থেকে তিন গেলে ফাঁস তাহলে আট বাগের ফাঁস এটা বারবার ফাঁস পড়তেছে কেন আট হুম তাহলে এখন আসতেছে আট থেকে তিন গেলে ফাঁস ফাঁস ভাগের আট এই ফাঁস ভাগের আট এই ফাঁস ভাগের আট তাহলে এটাই হচ্ছে মূলত এক থেকে এক থেকে তিন ভাগের এক বি করার পরে লসাগ করে আট বাগের ফাঁস ভাগ আসছে আর এটা থেকে যদি অনুপাত করি আমাদের এই এই তিন এই পাস তাহলে প্রথম হচ্ছে তিন ইস্টু ফাইভ তাহলে এখান থেকে এই তিনটা আসছে আট বাগে তিন তিনটা এই প্রথম তিন এটা আর আমরা আট থেকে আট বাগে তিন এটা এক থেকে আট বাগে তিন বি করলে ফল হল বাইরে আট বাগের পাস এখান থেকে আসছে পাস তাহলে তিন ইস্টু পাস আবার যদি আমরা অনুপাত যুগ করি এটা এটা যুগ করলে একটা হবে আট বাগে তিন ভাগ এটা বের হবে আর কেন আট এতদিন যুগ করলে ফাঁস আট বাগে তিন ভাগ এটা আর আট বাগের পাঁচ ভাগ এটা হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে রেশিও এই রেশিওটা অঙ্কের মধ্যে এখানে দিয়েছে এই রেশিও অনুযায়ী এই বিশ লাখ টাকা কি করতে হবে বাগ করতে হবে এই বিশ লাখ টাকাকে রেশিও অনুযায়ী আমাদের বাগ করতে হবে এই বিশ লাখ টাকাকে তো এই জিনিসটা এখানে করেছে দেখেন এই বিশ লাখ তাহলে তিন ইস্টু ফাইভ কী ব্যবহার আমি দেখিয়ে দিলাম বিশ লাখ বিশ লাখকে আট দিয়ে ভাগ তিন পাঁচ তিন যুগ করলে আট আট দিয়ে ভাগ তিন দিয়ে গুণ করলে হবে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার আবার আট দিয়ে ভাগ পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হবে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এগুলো নিজেরাই করে ফেলবেন আপনারা আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি না এরপর অ্যাড ইনক্রিজ অ্যাড ইনক্রিজ ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি মেটেরিয়াল বলছে ডাবল হবে মেটেরিয়াল প্রাইস কী হবে ডাবল হবে এই যে এখানে আছে মেটেরিয়াল প্রাইস অফ মেটেরিয়াল হ্যাপ ডাবল মেটেরিয়াল কী হবে ডাবল হবে তো ডাবল হলে এখানে আছে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার আরও সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে যুগ করলে কী হয়ে গেল পনেরো লাখ হয়ে গেলো এটা ডাবল হয়ে গেল তাহলে মেটেরিয়াল হচ্ছে এই ডাবল ডাবল হয়ে গেল আর ল্যাবার বলতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইম বৃদ্ধি পাবে ওয়েজেস ওয়েজেস যে কত এখানে ল্যাবার বলছে সেটা একে কত ওয়েজেস রেট হ্যাভ গন আপ বাই ওয়ান অ্যান্ড হাফ টাইম ওয়ান অ্যান্ড হাফ শব্দের অর্থ এক দশমিক পাঁচ ওয়ান অ্যান্ড হাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কি ওয়ান অ্যান্ড হাফ মানে ওয়ান অ্যান্ড এক হাফ এক সমস্ত হ্যাঁ এক সমস্ত দুই ভাগের এক এক সমস্ত দুই ভাগের মানে এক দশমিক পাঁচ শূন্য আপনারা সমস্ত ভাঙবেন এক সমস্ত দুই ভাগের এক মানে মানে এক দশমিক পাঁচ শূন্য এটা নিজেরা করে ফেলবেন তাহলে আমাদের এই টাকাটাকে এই টাকাটাকে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজারকে এক দশমিক পাঁচ শূন্য দিয়ে গুণ করতে হবে দেখি এটা ঠিক আছে কি না ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি চাইছিলাম না করার জন্য টাকা হচ্ছে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার গুণ এক দশমিক পাঁচ এক দশমিক এই যে আঠারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা বেড়েছে আঠারো লক্ষ পঁচাত্তর দেখা যাচ্ছে এই আঠারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এবং বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোগ করলে আমাদের আসে একত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে ওই যেদের হিসেবে পাইলাম মেটেরিয়াল হিসেবে পাইলাম আর এগুলো পাশাপাশি টোটাল যোগ করে দেন সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং আঠারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যোগ করলে ছাব্বিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আর বিশ লাখ ছাব্বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার যোগ করে ছেষট্টি লাখ পঁচিশ হাজার আর এদিকে একত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আর এদিকে পনেরো লাখ তাহলে এই মেটেরিয়ালের ক্যালকুলেশনটা আমরা বুঝে গেলাম দেন আমাদের দু নম্বর করতে হবে অ্যামাউন্ট চার্জ টু রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট কত টাকা চার্জ করতে
কোথায় ছিল আছে সেটা এস্টিমেটেড কস্ট কোথায় ছিল मेटेरियल ও তিন লাখ পঁচাশি হাজার টাকা ইউজ করা যাবে এই দুইটা যোগ করে বাদ দিতে হবে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা সেল অফ মেটেরিয়াল ওল্ড মেটেরিয়াল ইউজ হচ্ছে তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা যোগ করে চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা শেষ হয়ে লক্ষ পঁচাশি হাজার থেকে চার লাখ পঁচানব্বই হাজার বাদ দিলে আর এক লক্ষ একচল্লিশ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা অ্যামাউন্ট চার্জ টু রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট বের হয়ে গেল তাহলে আমরা জানলাম বুঝে গেলাম এরপর অ্যামাউন্ট টু বি ক্যাপিটালাইজড ক্যাপিটালাইজড মূলধনীকরণ করতে হবে এটা কীভাবে অ্যাকচুয়াল কস্ট অফ নিউ স্টেশন নতুন স্টেশনের মূল্য দাম কত ছিল নতুন স্টেশন তৈরি করতে হলে বলা হচ্ছে যে নিউ স্টেশনের জন্য খরচ হবে আশি লাখ এটা আশি লাখ এটা বসছে আশি লাখ এরপর আমাদের এখানে আছে যে কি ল্যাস এস্টিমেটেড কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট অফ ওল্ড স্টেশন পুরাতন স্টেশন রিপ্লেসমেন্ট বেলু কত বের করছিলাম শেষের লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা শেষের লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এটা বাদ আশি লাখ থেকে শেষের লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে অ্যামাউন্ট টু বি চার্জ হচ্ছে তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা এটাও পেয়ে গেলাম এর আগের ক্লাসে আমি সতেরো নম্বর ক্লাসে আমি এটা আলোচনা করছিলাম সতেরো নম্বর ক্লাসে মূলত এই দুইটাই নোট ছিল উপরের এটা নোট ছিল না এটা বাড়তে এটা উপরে এই যে আমরা রিপ্লেসমেন্ট বিল এখানে যেটা বাইর করতে ক্যালকুলেশন অফ এস্টিমেটেড কস্ট অফ নিউ স্টেশন শেষের লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এটা তো এখানে ক্যালকুলেশন করে বের করে ফেলছে এর আগের অঙ্কে এটা দেওয়া ছিল এটা দেওয়া ছিল বিধায় এই কাজটা করতে হয় না আপনারা এর আগের ক্লাসটা অবশ্যই দেখে ফেলবেন ষোলো নম্বর ক্লাসটা সরি সতেরো নম্বর ক্লাসটা ষোলো নম্বর ক্লাসে এই অঙ্কের রুলস আলোচনা করেছি সতেরো নম্বর ক্যালকুলেশন এই বি নম্বর এবং এ নম্বর এই দুইটা ক্যালকুলেশন এখানে দেখিয়ে দিয়েছি ওইখানে এই এ নম্বর ক্যালকুলেশনটা প্রয়োজন ছিল না কেননা এই টাকাটা এখানে রিপ্লেসমেন্ট বিলটা এখানে দেওয়া ছিল আশা করি বোঝা গেলো এই অঙ্কটা তোলা নম্বর বা ওইটা থেকে একটু বাড়তি জিনিস আসা আর এরপর আমাদের কাজ করতে বলতে ক্যালকুলেশন আমাদের শেষ ওয়ার্কিং শেষ এখন আমরা কী করবো নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিস দেব আমরা জানি এই অঙ্কের মধ্যে জার্নাল হয় চারটা টোটাল সাইটটা জার্নাল হয় সাইটটা জার্নাল দেবো আমি আপনাদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম বা আমি যদি আবার এখন দেখিয়ে দিই একটু সময় নিতে হবে এই যে আমি ষোলো নম্বর লেকচারে ওই নিয়ম দ্বৈত হিসাব পদ্ধতির নবায়ন ও পুনঃস্থাপন হিসাব রকম পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়ম বলেছিলাম এবং আলোচনা করছিলাম এবং আপনাদের সাইটটা যাওয়াদা মুখস্থ করতে পড়ছিলাম ওই সাইটটা যাওয়াদা প্রয়োগ দেখাতে ওখানে দেখায় না অঙ্কে দেখাবে বলছিলাম এখন এটাতে আমরা যাচ্ছি এই এক নম্বর জার্নাল হচ্ছে এটা নতুন সম্পত্তি ক্রয় মূল্য বা প্রকৃত মূল্য হতে আনুমানিক প্রতিস্থাপন বাদ দিয়ে যা থাকে তার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাবে ডেবিট করতে হবে আনুমানিক খরচকে প্রতিস্থাপন হিসাবকে রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট কি করতে হবে ডেবিট করতে হবে তার নিউ ইয়ার্সের ডেবিট অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট আমরা এই দুইটা এখন খুঁজে বের করবো আমাদের অঙ্কের মধ্যে তাহলে আমরা যাওয়া দেয় যে নিউ স্টেশন নিউ স্টেশন ডেবিট নতুন স্টেশন করতে আমাদের কত খরচ হচ্ছে এই তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এটাই হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ নতুন স্টেশনের জন্য তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এই তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা যেটা এইটা রিপ্লেসমেন্ট নিউ স্টেশন অ্যাকাউন্ট অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য নতুন স্টেশন তৈরি করতে গেলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে এ আমার এই আশি লাখ থেকে প্রতিস্থাপন মোট নতুন স্টেশনের দাম হচ্ছে এতটা আশি লাখ টাকা আর রিপ্লেসমেন্ট বেলে বের করেছিলাম সুচলিশ লক্ষ সুচল লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এটা বাদ দিয়ে যে তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আছে এটাই হচ্ছে যে আমাদের নিউ ইয়ার সেট অতিরিক্ত বেয়ে অতিরিক্ত বেয়ে তাহলে অতিরিক্ত বেয়ের জন্য নিউ স্টেশন তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ডেবিট দেন সেকেন্ডটা কী ছিল সেকেন্ডটা ছিল যে আমাদের রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট পুরাতন সম্পত্তির আনুমানিক ব্যয়ের জন্য পুরাতন সম্পত্তির আনুমানিক ব্যয় তাহলে আমরা এখন পুরাতন সম্পত্তির আনুমানিক ব্যয় যেটা শেষ হয়েছে লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করছি এটাই হচ্ছে পুরাতন সম্পত্তির আনুমানিক ব্যয় বা রিপ্লেসমেন্ট বেলো সেটা হচ্ছে এই রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট শেষ হয়েছে লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে এই দুইটা ডেবিট আর ক্যাশ দিতে হবে ক্রেডিট দুইটা যুগফল আশি লাখ টাকা যেহেতু নতুন সম্পত্তির জন্য স্টেশন তৈরি করতে কত লাগবে আশি লাখ টাকা ওই আশি লাখ টাকা দুইটার যোগ ফল দিয়ে ডেবিট দিতে হবে এগুলো জার্নাল প্রথম জার্নাল টু রেকর্ড দ্য অ্যামাউন্ট পেইড ফর রিপ্লেসমেন্ট অফ নিউ স্টেশন অ্যালোকেটেড বিটুইন ক্যাপিটাল অ্যান্ড রেভিনিউ মানে নতুন স্টেশন তৈরি করতে গেলে যেটা মূলধনীকরণ করতে হবে এবং রাজস্ব জাতীয় খরচ করতে হবে সেটা হিসাবভুক্ত করা হলো এই গেল প্রথম এক নম্বর এন্ট্রি দুই নম্বর এন্ট্রি হচ্ছে যে আমাদের কি 
দুই নম্বর এন্ট্রির মধ্যে আমরা যদি যাই দুই নম্বর এন্ট্রির মধ্যে হচ্ছে যে বাতিলকৃত সম্পত্তি যদি কোন অংশ নতুন সম্পত্তিতে ব্যবহার করা হয় তবে তাকে সম্পত্তি হিসাবে ডেবিট এবং রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করা হয় বাতিলকৃত সম্পত্তির কোনো অংশ সম্পত্তিতে ব্যবহার করা হয় আমরা যে পুরাতন স্টেশনটা বিক্রি করে ফেলতে নষ্ট করে ফেলতেছি ওইখান থেকে কিছু সম্পদ এখানে ব্যবহার করা যাবে যেটা আমাদের কোয়েশ্চেনে আছে আমরা দেখি এই যে ওল্ড মেটেরিয়াল ওল্ড টাকা থ্রি লাখ এইটি ওয়াজ ইউজড ইন নিউ স্টেশন ওয়াজ ইউজ তাহলে তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকার মাল কী করা যাবে নতুন স্টেশনে ব্যবহার করা যাবে তিন লাখ পঁচাশি হাজার ওয়াজ ইউজড অ্যান্ড নিউ স্টেশনে ব্যবহার করা যাবে এটাই এখানে এটা দিয়ে যাওয়া দাদা দিতে হবে এই যে ক্যাশ ডেবিট এটা জানা হতে নতুন স্টেশনে ব্যবহার করতে পারলে সেটা যাওয়া দেওয়া হচ্ছে কি নিউ এসেট ডেবিট রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তাহলে এটা জানা হচ্ছে নিউ এসেট ডেবিট রিপ্লেসমেন্ট ক্রেডিট এখানে উল্টো এলোমেলো হয়ে গেছে যে এটা নিউ স্টেশন ডেবিট রিপ্লেসমেন্ট ক্রেডিট তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা এটা পরবর্তীতে এখানে আগে দিয়ে ফেলছে তাহলে নিউ স্টেশন ডেবিট রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট দ্য রেকর্ড অব দ্য কস্ট অফ ওল্ড স্টেশন মেটেরিয়াল ইউজড ইন দ্য নিউ স্টেশন মানে পুরাতন স্টেশনের মাল নতুন স্টেশনে ব্যবহার করা যাবে এটা তার মূল্য হিসাবভুক্ত করা হলো তাহলে দ্বিতীয় জাবাদাটা আমরা এই দ্বিতীয় জাবাদাটা এটা পাইলাম এখানে দু নম্বরের জাবাদা তাহলে এটা গেল এক প্রথমটা গেল এক এটা গেল দুই দেন তিন নম্বর রুলস কী আছে দেখি এই যে বাতিলকৃত সম্পত্তি যদি কোনো অংশ স্ক্র্যাপ পাওয়া যায় স্ক্র্যাপ বেলও পাওয়া যায় তবে তার জন্য ক্যাশ বা ব্যাঙ্ক হিসাবকে ডেবিট এবং পুনঃস্থাপন হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে বাতিলকৃত সম্পত্তি যদি স্ক্র্যাপ পাওয়া যায় তাহলে স্ক্র্যাপ পাওয়া যায় কি না আমরা কোয়েশ্চনে দেখি এই যে এটাই অ্যান এখান থেকে সেল প্রসিড অফ সে মেটেরিয়াল ওর এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এই এক লক্ষ দশ হাজার টাকার মাল সেল করা যাবে কী করা যাবে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার মাল সেল করা যাবে বিক্রয় করা যাবে এই বিক্রয় করা যাবে যে এটা হচ্ছে বাতিলকৃত সম্পত্তির কিছু অংশ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা পাইছে আর এটার জার্নাল হচ্ছে এটাই ক্যাশ ডেবিট রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তাহলে স্ক্র্যাপ বেলুর আমরা জার্নাল পাইলাম এই যে এটা আমাদের অঙ্কের মধ্যে সেকেন্ড যাওয়া দা ক্যাশ ডেবিট রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এক লক্ষ দশ হাজার এক লক্ষ দশ হাজার তাহলে এই দ্য অ্যামাউন্ট রিয়েলাইজ ফ্রম সেল অফ ওল্ড স্টেশন মেটেরিয়াল পুরাতন স্টেশন মেটেরিয়াল থেকে কত টাকা রিয়েলাইজ করেছে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এই গেল আরেকটা জার্নাল দেন তেল তিনটা জার্নাল আমরা শেষ হয়ে গেল সাইন নম্বর জার্নাল আমাদের কী আছে সাইন নম্বর জার্নাল শেষ সর্বশেষ জার্নাল হচ্ছে পরিশেষে পুনঃস্থাপন হিসাবে যে ব্যালেন্স থাকবে পরিশেষে পুনঃস্থাপন হিসাবে যে ব্যালেন্স থাকবে তার রেভিনিউ হিসাবে ডেবিট করতে হবে এবং রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স ক্রেডিট করতে হবে তাহলে রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট ডেবিট রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট সেটা রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স থেকে বের করতে হবে আর রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স আমরা কী করবো এখানে রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট একটা ডেবিট আছে দেখেন ছেষট্টি লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর এখানে রিপ্লেসমেন্ট ক্রেডিট আছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা আর এখানে রিপ্লেসমেন্ট ক্রেডিট আছে তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে ডেবিট আছে কয়টা অঙ্কর মধ্যে ডেবিট আছে যে অঙ্কের মধ্যে যদি আমরা যাই আমাদের অঙ্কের মধ্যে এই ক্রেডিট এই যে রিপ্লেসমেন্ট এই একটা ক্রেডিট এই একটা ক্রেডিট আছে তিন লাখ পঁচাশি হাজার টাকা রিপ্লেসমেন্ট এখানে একটা ক্রেডিট আছে তিন লাখ পঁচাশি হাজার তাহলে ক্রেডিট কয়টা আছে ক্রেডিট দুইটা ক্রেডিট আছে এই দুইটা ক্রেডিট আছে এই দুইটা যুগ করে ফেলতে হবে তিন লাখ পঁচাশি হাজার এবং একচল্লিশ লক্ষ তিরিশ হাজার এই দুইটা ক্রেডিটের যুগফল থেকে এই ডেবিটের যুগফলটা বাদ দিতে হবে সবসময় ডেবিটটাই বেশি থাকে এটা আমি আমার লাইনটা ভুল হয়ে গেছে সরি এটা আমি ঠিক করে দিচ্ছি আমার একটু মিস্টেক হয়ে গেছে দেখতে এই যে এই এটা ফরকটা হবে না রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট এই ডেবিট প্রথমটা একটু ডেবিট এই শেষ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ডেবিট তাহলে ডেবিট পাইলাম একটা আবার আমি আবার জিনিসটা বলতেছি হয় আগে একটু এটা সমস্যা হবে রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট এই একটা আর ক্রেডিট আছে কয়টা এই যে রিপ্লেসমেন্ট এখানে একটা রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট এই যে এটা এই ক্রেডিট আছে এই একটা আর রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকাউন্ট এখানে ক্রেডিট আছে এই একটা তাহলে কয়টা ক্রেডিট আছে দুইটা ক্রেডিট আছে ক্রেডিটের বেলায় আছে দুইটা এই দুইটা ক্রেডিট আর এই একটা ডেবিট তাহলে এই শেষ লক্ষ সবসময় ডেবিট পাশেটা বলা থাকে এই শেষ লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে এই দুইটা কী করতে হবে এই দুইটা এটা এবং এটা বি করতে হবে বি করলে বিগ ফল আসবে এই টাকাটা আমার ওই সময় বুঝতে বুঝ দেখতে সমস্যা হয়ে গিয়েছিলো এটাই হবে বিগ ফল আর এটার জার্নাল হচ্ছে
মিলাই দিতে হবে এটা দ্বারা কী হয়ে যাবে ক্রেডিটের যুগফল যত এখন এই তিনটা যুগ করলে যত হবে এই তিনটা যুগ করলে যত হবে নরমাল শেষ হয়ে লক্ষ্য পঁচিশ হাজার টাকা আর ডেবিটের শেষ হয়ে লক্ষ্য পঁচিশ হাজার টাকা দুইটা সেম সেম হয়ে গেল আর কোনো ব্যালেন্স থাকলো না আশা করি বোঝা গেল এই হলো মূলত আমাদের এই অধ্যায়ের অঙ্ক এবং এটাই শেষ অঙ্ক আপনারা আশা করি এটা প্র্যাকটিস করে ফেলবেন ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আজকে ক্লাস শেষ করতেছি সাথে সাথে অধ্যায়টাও শেষ করতেছি আল্লাহ হক বা আল্লাহ হাফিজ